പക്ഷെ അത് ആരും അറിയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശരി ആരും അറിയാം അത് മൈക്കിൽ കൂടെ പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ മൈക്കിൽ കൂടെ അല്ല പറയുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് മനസ്സിലായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ കാര്യത്തിലുള്ള പഞ്ചാലിറ്റി ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം തെറ്റായ ഒരു കാര്യത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കത്തില്ലെന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ലെന്നും എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ മനസ്സിലായി അല്ലെ ഒരു കച്ചവടക്കാരന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോകം മൊത്തം കറങ്ങുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഇത്രയൊക്കെ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കി വെക്കുവാൻ അത് ആ സന്ദർഭത്തിനെടുത്ത് അത് പ്രയോഗിക്കാൻ ചീത്ത പറയുകയോ പറയുന്നുണ്ട് ഗെയിം ഒരു കളിയുടെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടോ അതായത് ഇൻഡിവിജ്വലി അതായത് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നിന്നോ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നിന്നോ ആളെ അറിയാവുന്ന ആളുകളാണ് ഈ പറയുന്ന ആളുകളെങ്കിൽ പറയില്ല കേട്ടോ പറയില്ല പുള്ളി കോട്ടും സൂട്ടും ഇടുന്നോ അല്ല പുള്ളി വെറും പച്ചയായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ പുള്ളിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യനും പറ്റില്ല പറ്റത്തില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ അത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും തുരിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ടില്ല ആർക്കും പറ്റില്ല പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സത്യമുണ്ട് ഒരു സത്യ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത് അത് എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്ത ഞാൻ പറയില്ലേ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു പ്രയാസമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സങ്കടം വരും വിഷമം ഇപ്പം ഡോക്ടർ കലാം സാറ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സാറിനെ കാണണം അങ്ങനെ രണ്ട് വർഷത്തോളം കത്തുകൾ പലപ്പോഴും അയച്ച് അങ്ങനെയാണ് കലാം സാറ് നമ്മുടെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ വൺ അക്കാഡമിയാണ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ വീഡിയോസ് നമ്പർ വൺ അക്കാഡമിയിലൂടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ മറ്റൊരു പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം 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 ഇതെന്തായാലും സത്യം പറഞ്ഞ ഷെഫിക്ക് നമ്മൾ ഭയങ്കര ബ്ലസ്ഡ് ആണ് കാരണം ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മൾ മലയാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാവുന്നതും എന്നാൽ ഒരുപാട് കഥകളുമുള്ള ഒരാളെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോമരാജൻ സാർ അതെ ഗാന്ധിഭവന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഗാന്ധിഭവന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു നാഴികക്കല്ലുണ്ടായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു യൂസബായി ഒരു പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ കൊടുത്ത് അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഒരു മന്ദിരം ഒരു പക്ഷേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മീഡിയാസിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു വാർത്തയായിട്ടുള്ള സംഭവം ഞാനും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാനായിട്ട് അവിടെ അന്നൊരു പക്ഷേ ഗാന്ധിഭവനിലേക്ക് യൂസബായി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത കഥകളും അതുപോലെ തന്നെ യൂസബായി പതിനഞ്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് അങ്ങനെയല്ല പതിനഞ്ച് കോടി കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ യൂസഫ് അലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സാർ എങ്ങനെ ആക്ച്വലി ഒരു കാരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടുമുട്ടിയത് അത് വളരെ യാദർശ ഒരുപാട് പേര് എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് പറയും യൂസഫ് അലിയെ ബന്ധപ്പെടണം അതിനൊക്കെ അഡ്രസ് ഒക്കെ തന്ന് കത്തയിക്കണമെന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കട്ടോ ലോകം മൊത്തം സഞ്ചരിച്ച് സംരംഭങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തി എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ എങ്ങനെ കിട്ടും എന്ന് ഉറപ്പില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ടി കെ എൻ നായർ സാറുണ്ട് വളരെ സ്വാത്തികനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നോടും ഗാന്ധിഭവനോട് വലിയ സ്നേഹമുണ്ട് ഇടയ്ക്കെല്ലാം അവിടെ വരും അദ്ദേഹം പ്രായമുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്ന യൂസുഫ് അലി സാറിനെ ഒന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് ഗാന്ധിഭവൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ അദ്ദേഹം സഹായിക്കും എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു സോമരായന് യൂസുഫ് അലിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ അഭിമാനം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വലിയ ഒരു മലയാളി ഇത്തരത്തിലേക്ക് ലോക തലത്തിലേക്ക് ഒരു ആഗോള വ്യവസായി മാറുന്ന കാണുമ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അദ്ദേഹം പിന്നെ യൂസുഫ് അലി സാറുമായിട്ട് പരിചയം ഉണ്ടെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് യൂസുഫ് അലി സാർ ഗാന്ധിഭനി വരുന്നത് വരുന്നത് വന്ന് അവിടെ ചടങ്ങ് ഒരു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ച ആ ചടങ്ങിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ വരാൻ ഇടയായത് ഞാൻ ജ
ആടിപ്പം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പഞ്ചാബിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുമ്പം ഈ അവിടെ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഈ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ലുലുവിലേക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ സഹായം ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഥകളൊക്കെ അന്ന് അന്ന് അവിടെ പൊതുയോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു അപ്പോഴും ഞാൻ അപ്പോഴാണ് ഞാനും മനസ്സിലാക്കുന്ന ടി കെ നായർ സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് അവൻ അന്ന് അവിടെ വന്നു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ അമ്മമാരെയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു കണ്ട് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം വേദിയിൽ വന്നിട്ട് സംസാരി സംസാരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടി രൂപ നൽകാം ഒരു കോടി രൂപ പക്ഷെ അത് ആരും അറിയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ശരി ആ ആരും അറിയാൻ അത് മൈക്കിൽ കൂടെ പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറയും സാർ എന്റെ ചെവിയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ് അല്ലെ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കോടി രൂപ ഗാന്ധിയവന് പലപ്പോഴും ഒരുപാട് പേര് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പല ആളുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ചിട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവർ കണ്ടിട്ടും ഇല്ല കേട്ടിട്ടും ഇല്ല ഞാനിത് ഒരു കോടി എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേ ഒരു ഒരു എനിക്കൊരു വല്ലാത്തൊരു സ്തംഭനാവസ്ഥ പിന്നെ തിരിഞ്ഞ് എന്നെ പിടിച്ച് അടുത്ത് നിർത്തിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മൈക്കിൽ കൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഒക്കെ ചോദിച്ചു മതിയോ ഇത് ഒരു കോടി മതിയോ ആ ഞാൻ പറയോ എനിക്കിത് ഈ ഒരു കോടി തന്നെ താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കൊരു അഭ്യർത്ഥന ഉണ്ട് അങ്ങ് ഇത് പൊതുജനത്തോട് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന പറയാറില്ലെന്ന് എൻ്റെ ചെവി പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പറയണം അറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആ ഇങ്ങനെ അത് അപ്പം സോമരായൻ സാർ പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ ഇവർക്ക് ഒരു കോടി രൂപ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ അദ്ദേഹം സാറെന്നാണ് അഭിസാ അന്നും ഇന്നും എപ്പോഴും അറിയ അറിയാ അത് കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഒരു കോടി രൂപയുടെ ട്രാപ്റ്റ് എത്തി എത്തി അപ്പം എന്തിനാന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് എടുത്തോണം എന്ന് ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയും മാനേജറും അടങ്ങുന്ന ടീം പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾ അന്നേരം ആലോചിച്ച് ഇവിടെ ഇത്രയും തുക ഒന്നിച്ച് കിട്ടിയില്ലേ നമുക്ക് സ്ഥലപരിമിതിയുണ്ട് അപ്പം ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലം നമ്മൾ ആ ഇടയ്ക്ക് മേടിച്ചതുണ്ട് പലരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി എന്നാൽ അവിടെ ഒരു ബിൽഡിങ് ചെയ്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതൊരു കോൺട്രാക്ട് ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഒരു കോടി ഒരു കോടി രൂപ ആ ഡ്രാഫ്റ്റ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഗാന്ധിയവന് ചെക്ക് കൊടുത്ത് പക്ഷെ ആ പണി തുടങ്ങി അതിടയ്ക്ക് അങ്ങ് മുടങ്ങി ഈ ഒരു കോടി രൂപ അങ്ങ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത് കുറെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ പൈലിങ് ആണെന്ന് ഇത് നടക്കുന്നതല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ സങ്കടമായി ഒരു കോടി രൂപ കൈ കിട്ടിയിട്ട് കെട്ടിടവും ചെയ്യുന്നതിൽ ഒന്നും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു നോമ്പ് വരുന്നു നോമ്പ് വരുന്നപ്പം യൂസുഫ് അലി സാറിൻ്റെ ഒരു കാൾ പിന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കുമല്ലേ ആ അന്വേഷിക്കും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം നോക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നടക്കുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഒരാളിനെ അങ്ങോട്ട് വിടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയും ടീമും വന്ന് അൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ഡി ഡി തന്നു ഓ അപ്പം ഇല്ല ഒരു കോടി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പുറത്ത് പറയാനൊക്കാത്ത കണക്ക് കുറേ പൈലിങ്ങൊക്കെ നടത്തി ഇങ്ങനെ കിടക്കുമില്ലയോ ഒരു കോടി രൂപ അങ്ങ് തീർന്നു തന്നെയല്ല കോൺട്രാക്ട് പിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ബില്ല എൻ്റെ പൊന്നെ അത് ആയില്ല അത് യൂസഫ് ഭായോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലല്ലോ അപ്പം ഈ അമ്പത് ലക്ഷം കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു നല്ലതുപോലെ ഈ നോമ്പ് കാലം അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഇഫ്താർ സംഘം അത് നേരത്തെ മുതലേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതലേ ആ പത്തനാപുരി ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇഫ്താർ സംഘം ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വിളിച്ചു കൂട്ടും അങ്ങനെ ആ നോമ്പെല്ലാം നല്ലതുപോലെ നടത്തി ഇന്ന് ഗാന്ധിമൻ്റെ ശാഖകളിലുമൊക്കെ ഓരോ വിഹിതം കൊടുത്ത് നടത്തി എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കണക്കൂട്ടിയിട്ട് ആദ്യം എന്ന് കുറേ പൈസ മീതി വെച്ചിട്ട് ആ വർഷം നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുണ്ട് ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികൾ ഒരു സ്കൂൾ ബസ് വാങ്ങി അപ്പോൾ അതാണ്ട് പത്തിരുപത് ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾ പത
ഞാൻ ഡേറ്റ് അറിയിക്കും എപ്പോഴും ഫോൺ കൈ വെച്ചേക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വിളിച്ച് ഈ ഹയാത്ത് കൊച്ചിയിലെ ഹയാത്ത് ഹോട്ടലിൽ ഞാനും എൻ്റെ മകനും കൂടെ വന്ന് കണ്ട് അപ്പം കണ്ടോണേ അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ കണ്ടോണേ വന്നു രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾ തോളിൽ കൈയിട്ട് കൂട്ടുകാരെ പോലെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ ഒരു ഇത് ഒരു അഭിമാനം തോന്നിയത് അപ്പം ഞാനൊക്കെ ഒരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ഇനി താഴെയറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന ദരിദ്ര വിഭാഗത്ത് നിൽക്കുക ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയൊരു മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും തോളെ കൈയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി എങ്ങനെ ഇരുത്തുന്നു ഉടനെ തന്നെ ഗ്രീൻ ടീ വരുത്തി തന്ന് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് ചെന്ന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഒക്കെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താണ് അത്യാവശ്യം എന്താ വേണ്ടത് എന്താണ് വേണ്ടത് ഗാന്ധിഫിന് ഇപ്പോൾ എന്താ അത്യാവശ്യം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് താമസ സൗകര്യമോ കുറവ് കെട്ടിടങ്ങളാണ് വേണ്ട അത് എത്ര പേർക്ക് താമസിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് താമസിക്കാനൊരു സൗകര്യം കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം പിന്നെ വിളിച്ചു ഹാരി സേബ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്രട്ടറി വിളിച്ചു ബാബു സാറിനെ വിളി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഞ്ചിനീയറെ സ്വരാജിനെ വിളി എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവരെ എല്ലാം വിളിച്ച് വരുത്തി വരുത്തിയിട്ട് ചോദിച്ച് ഇവർക്കൊരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേർക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു കെട്ടിടം പണിയുടെ കണക്ക് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാബു സാറിന് എണ്ണ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞ് ഒരു നാലര അഞ്ച് കോടി രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അഞ്ച് കോടി രൂപ തരും നല്ലൊരു കെട്ടിടം അങ്ങ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഞാൻ വന്നത് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് ഈ എൻ്റെ മനസ്സിലെ ചിന്ത അപ്പോൾ ആരോ തോന്നിച്ചതാണോ ആ തോന്നിച്ച എനിക്കിത് അഞ്ചു കോടി ഒരു കോടി കിട്ടിയത് പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്ത കണക്ക് മണ്ണിൻ്റെ ഐപ്പിൽ നടക്കത്തില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പൈസ വേണ്ട അങ്ങത് പണിച്ച എന്നാൽ മതി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പത്തായിരം പേരെ താമസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു കെട്ടിടം പണിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പറയും ഇനി ഒരു ആയിരം പേരെയും കൂടെ അയച്ചാലും ഞാൻ ചെയ്യാം നോക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് കെട്ടിടം പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്നേരം ചോദിച്ചാൽ ഹരീസ് നീ നിന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാമോ സെക്രട്ടറിയോട് ബാബു സാറിൻ്റെ മേൽനോട്ടം വായിക്കുക അങ്ങനെ അവർ ഏറ്റു അങ്ങനെയാണ് ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഈ സമരയൻ സാറിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചൊരു മൂന്ന് സിറ്റിങ് ഈ പ്ലാനൊക്കെ വന്ന് നോക്കി എങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് എത്രയും വേഗം ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് പണി തുടങ്ങുന്നത് തറക്കല്ലിടാൻ അദ്ദേഹം വരുന്നു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമുക്ക് പത്ത് കോടി ഇവിടെ മുടക്കണം നല്ലതുപോലെ ചെയ്യണം ആ സ്ഥലമല്ല അദ്ദേഹം വന്ന് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം തറക്കല്ലിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞ് പത്ത് കോടി ഇവിടെ മുടക്കണം അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് നീണ്ട പറഞ്ഞ് അഞ്ച് കോടിയും കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ നല്ലതുപോലെ പണിയണം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വന്ന് ഈ ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം വന്ന് കണ്ട് വിലയിരുത്തി ഓരോടവും പരിശോധിച്ച് ചെറിയ ഡിഫക്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഉടനെ ഇഞ്ചിനീയർ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇത് പരിഹരിച്ചിട്ട് മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും ശരിയാകണം ഡോക്യുമെൻസ് ആ പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് ആയാലും പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോളിൻ്റെ ആയാലും സകല പേപ്പറും ശരിയായിട്ടേ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ്സും ശരിയായിട്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് മനസ്സിലായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ കാര്യത്തിലുള്ള പഞ്ചാലിറ്റി ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം തെറ്റായ ഒരു കാര്യത്തിനും കൂട്ടുനിൽക്കത്തില്ലെന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ലെന്നും എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ മനസ്സിലായി അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് യൂസഫ് ബൈനായിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പിന്നെ അപ്പം മറ്റാരിലും കാണാതെ അപ്പം ഞാൻ പറയല്ലോ നമ്മൾ ഹയാത്തിൽ പോയി അദ്ദേഹമായിട്ട് കണ്ട് കൂട്ടുകാരെ പോലെ കൂട്ടുകാരെ പോലെ പെരുമാറി അപ്പം എന്നിട്ട് സ്വരാജിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സ്വരാജ് ഭക്ഷണം സ്വരാജൻ സാറിനും മോനും അമലിനും ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് വിടാവേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഹയാത്ത് കൂട്ടിൽ കൊണ്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു അപ്പം ഇത് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി നേരം ആരും ഒരു തിര തിടുക്കവും ഇല്ലാതിരുന്ന് ഇത് സംസാരിക്കുമല്ലേ കെട്ടണമണി അവരെ ഏൽപ്പിച്ചല്ലോ സന്തോഷമായില്ലേ എന്ന് വെച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇപ്പം എൻ്റെ മനസ്സ് കുചേലിനെ അല്ല ശ്രീകൃഷ്ണനെ കാണാൻ വന്ന കുചേലൻ്റെ മനസ്സ് അതെന്തോ കുചേലിനെ കുചേലൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കാണാൻ പോയ കഥ അത്
അന്ന് ഈ വീട്ടിൽ താമസിച്ചാൽ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പഠിച്ചവരാണ് അവർ വലിയ കൂട്ടുകാരാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ഈ കുജേലവൃത്തം കവിതയുണ്ട് ചെറുശ്ശേരിയുടെ അതങ്ങോട്ട് പാടാൻ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അതായത് ഈ കുജേലന്റെ ഭാര്യ നെല്ലെല്ലാം ഇടിച്ച് കല്ലും നെല്ലും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുള്ള കിഴിയിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന ആ കവിത മൊത്തം അദ്ദേഹം പാടി അങ്ങ് കേൾപ്പിച്ച് എന്നെ ഭയങ്കര അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഒരിക്കലും അല്ല ഒരു വ്യവസായിക്ക് അല്ലെ ഒരു കച്ചവടക്കാരന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോകം മൊത്തം കറങ്ങുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഇത്രയൊക്കെ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കി വെക്കുവാൻ അത് ആ സന്ദർഭത്തിനെടുത്ത് അത് പ്രയോഗിക്കാൻ അത് കഴിയുമെന്ന് തന്നെ അത് വളരെ അത് അത് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട്ടൊരു വലിയ ഒരു അല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഗാന്ധിഭവൻ ഇപ്പോൾ മുമ്പ് അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല യൂസഫ് ഭായി വന്ന് അതിന്റെ പുതിയ ഗാന്ധിഭവൻ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മളെ പോലുള്ള കേരളത്തിലും മറ്റു പുറത്തൊക്കെ ഈ സംഭവം എത്തിയത് അപ്പൊ ഇത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര കാര്യമാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയട്ടെ എന്റെ പൊന്ന് സാറ് എനിക്കൊരു എന്റെ ജീവിതത്തിലെ സാറെന്ന് പറഞ്ഞൊരാള് പബ്ലിക്കില് ഇത്രയും ജീവകാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഗാന്ധി ഭവൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ പല വീഡിയോയിലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂപ്പരോടൊന്ന് പരിചയപ്പെടാനായിട്ടൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് നിന്ന കഥകളും എന്നാൽ പുള്ളി ആയിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ലുലു മാളുടെ ഇനാഗ്രേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ദുബായിൽ എനിക്കൊരു പരിപാടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു പോയി ഈ ആളുകളെ പരിഗണിക്കുന്ന കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദുബായിൽ പോയ സമയത്ത് അപ്പൊ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ആഗ്രഹം ദുബായിലല്ലേ പോണത് ഞാൻ അവിടെ എങ്ങാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടൊരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തേക്കാം എന്ന് ചെറിയൊരു ആഗ്രഹം എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു റിയാലിറ്റി ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ അന്ന് മാധ്യമം കമോൺ കേരള പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പോവുകയാണ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടു എന്നെ പോലെ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങി അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഡോക്ടർ നുസൈഫ് ഉണ്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരനുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അവനോട് തള്ളിയാ നമുക്ക് പോവാം ചിലപ്പോൾ കണ്ട ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്നിറങ്ങി അവിടെ ചെന്നിറങ്ങി ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈലിൽ ആളുടെ ഒരു പി എ ഉണ്ടല്ലോ പി എ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയച്ചു ഒന്നുണ്ട് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെതായ രൂപത്തിൽ ചോദിച്ചു അപ്പം പറഞ്ഞു യൂസഫ് ബായ്ക്ക് പാടില്ല എന്തൊക്കെ എന്തോ പനി എന്തോ ആണ് ട്രാവലിലാണ് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിലാകട്ടെ ആ ഓക്കെ നമ്മൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ പിറ്റേ ദിവസം ഈ ഈ ഫോൺ കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം എന്നെ ഈ ആൾ വിളിക്കുകയാണ് അതെ യുസഫ് ഭായി ഒരു സാധനം കൊടുത്തു വിടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളത് വാങ്ങിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് സാധനം എനിക്കെന്ത് തരാനാണ് മൂപ്പര് മൂപ്പര് എൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നെ ഞാൻ എവിടെ കിടക്കണം മൂപ്പര് എവിടെ കിടക്കണം അതിൻ്റെ എന്താ ആവശ്യമില്ലോ വന്ന് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എന്നറിയാം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി പോയി ഒരു ഐഫോൺ ആയിരുന്നു സത്യം ഒരു ഫോൺ ഒരു ഫോണ് വേണ്ട ഇത് ഇനി ഇത് പക്ഷേ ഈ തുറന്നു പറയുന്നത് കൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നുമെന്നും എനിക്കറിയില്ല അത് മാത്രമേ തുറന്നു പറയപ്പെടേണ്ടതാണോന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ റിയാലിറ്റി പറയണോ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഐഫോണും എനിക്ക് കുറച്ച് ദീർഘംസും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അപ്പൊ ഇത് യൂസഫ് ഭായി തന്നതാണ് ഇതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ചിന്ത പോയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ ഓരോ വ്യക്തികളെയും അദ്ദേഹം പരിഗണിക്കുന്ന രീതിയാണ് സാറിന് തന്നിട്ടില്ല ഗിഫ്റ്റ് പിന്നെ ഗിഫ്റ്റിങ്ങിന്റെ എക്സ്ട്രീം ആണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഗിഫ്റ്റ് സോമരായൻ സാറിന് ഒരു സാധനം തരും ഞാനത് പഠിച്ചാണ് ഈ ബാദ് റഹ്മാനെ പോലെ ആൾക്കാർക്ക് വേറെ സാധനം തരും രാഷ്ട്രപതിക്ക് വേറെ സാധനം കൊടുക്കും എവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ടു അവിടെയൊക്കെ പിന്നെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ അന്ന് അന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോഴും വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സോഷ്യൽ മീഡിയ കാണുമ്പോഴും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പല ആളുകളും മൂപ്പരെ ചീത്ത പറയുകയോ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അടുത്ത ഗെയിം ഒരു കളിയുടെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്
അല്ല അതാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ ഗാന്ധി ഭവനെ വന്ന ആ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഉദ്ഘാടനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ഘാടനം വെച്ചില്ല 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 മൂന്ന് അമ്മമാരെ കൊണ്ട് ചെയ്യും ആ മൂന്ന് അമ്മമാര് മൂന്ന് സമുദായത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ആ അമ്മമാരെയൊക്കെ വന്നവര് അദ്ദേഹം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആ അമ്മമാര് ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര അഭിമാനമായിട്ടാ പറയുന്നത് യൂസഫി സാർ എന്ന് പറയാ അവർക്ക് അമ്മമാർക്കൊരു സ്വന്തം മോനെ പോല അദ്ദേഹം വന്ന് ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് അവര് ഓരോരുത്തരെയും ഇങ്ങനെ വാരി പണരുകയും അത് ശരിക്കും രോഗിയായിട്ടുള്ള പലരും ഉണ്ട് അവരെല്ലാം അദ്ദേഹം ആശ്രവേഷിക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ വേറെ കാര്യമുണ്ടാ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വേറെ കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ശരിയാകാൻ തെറ്റുവാ ആളുടെ മരണം വരെ പുള്ളി ഇസ്ലാമത വിശ്വാസിയാ ആളെ കബറിൽ വെക്കുന്നത് വരെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പുള്ളിക്ക് തൊടാൻ പറ്റില്ല പുള്ളിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യനും പറ്റില്ല പറ്റത്തില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ അത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും തുരിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ടില്ല ആർക്കും പറ്റില്ല പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നേ അദ്ദേഹം അതാണ് പറയാം അത് പറ്റില്ല അദ്ദേഹം അല്ല അദ്ദേഹം കോടീശ്വരനാണ് വലിയ വ്യവസായിയാണ് ഇപ്പം തന്നെ ഈ പിന്നെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും അംഗീകാരമുള്ള മനുഷ്യനായ മനുഷ്യനായി മാറി ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലായാലും പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന് കാണണമെങ്കിൽ നേരെ കരിച്ചില്ല അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആളായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അഹങ്കാരമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കോ ഹൈലി ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക് അതിനകത്ത് എല്ലാം എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ല ഇതിൽ പല എല്ലാം ഒരു ഒരു സത്യമുണ്ട് ഒരു സത്യം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ പോകുന്നത് അത് എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്ത ഞാൻ പറയില്ലേ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു പ്രയാസമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സങ്കടം വരും വിഷമം ഇപ്പം ഹെലികോ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി അപ്പം അത് ഈ ടി വിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെ ശരീരം തളർന്ന പോലുള്ള അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ അച്ഛന്മാരും അമ്മമാരും എല്ലാം കൂട്ട പ്രാർത്ഥനയാണ് പിന്നീടാണ് അറിയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും അധികം ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി കൂടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ഈ അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നത് പുറത്തറിയുന്ന ഗാന്ധി ഭവൻ മാത്രം വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറിയുന്നത് പലരും പലരും അറിയുന്നില്ല ലോകത്തിൽ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല നമുക്ക് പേഴ്സണലി കുറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷേ ആളുമായിട്ട് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഈ മീഡിയയിൽ വന്ന് കൊടുക്കണമെന്നും അല്ല പുള്ളിയുടെ കൊടുപ്പ് പുള്ളി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടേ അതാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രീം സാധനം എനിക്ക് വലിയ അത്ഭുതം തോന്നിയ ഒരു അനുഭവം ഈ ഇവിടെ ഈ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഒരു പല്ലന പല്ലന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് പണ്ട് കുമരനാശൻ കോട്ടപടത്തി മല ആ സ്ഥലമാണ് അവിടെ വൈലിത്തറ മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിയാരുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോയി വൈലിത്തറ വൈലിത്തറ അപ്പം മരിച്ചു പോയി മരിച്ചു പോയി ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് മരിച്ചത് പ്രഭാഷകനായിരുന്നു വലിയ പ്രഭാഷകനായിരുന്നു വലിയ പ്രഭാഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമില്ലാതെ ഒക്കെ ഇരിക്കുക എങ്കിലും ഇരുന്ന് കാര്യം പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളുമൊക്കെ എന്നെ ഞാനായിട്ട് സുഹൃത്തരെ അഡ്വക്കേറ്റും ഒരു കോളേജ് പ്രൊഫസറും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇദ്ദേഹം സുഖമില്ലെന്ന് യൂസഫ് അലി സാർ അറിഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ അവിടെ വന്നു ഇദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ അവിടെ വന്നു അപ്പോൾ യൂസഫ് അലി സാറ് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ കായംകുളത്ത് താപനിലയത്തിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വരിക അപ്പം അവിടെ ചെന്ന് ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്ന മുസ്ലിംകാർക്ക് ആശുപത്രി പോകണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാറില്ല ആട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ച് വരുത്തിയാണ് പോകുന്നത് അദ്ദേഹം പോയി അന്ന് അവിടെ വന്ന് കാര്യമൊക്കെ സംസാരിച്ച് പോയി പിറ്റേ ദിവസം ഒരു ഇന്നോവ കാർ അവിടെ എത്തി വിത്ത് ഡ്രൈവർ എല്ലാമായിട്ട് എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ സ്ത്രീ പിന്നെ പെണ്ണ് സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ളവരല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് ശുശ്രൂഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മരുമക്കളും ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം ഓരോ പൊതി അതിനകത്ത് ഓരോ മാലയായിരുന്നു അല്ല മുസ്ലിയാർ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ 
എടാ ഇത്രയും വലിയ തിരക്കുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ സുഖമില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉള്ള ഒരു പരിചയമായി ഇദ്ദേഹം അങ്ങ് യു എ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ മുസ്ലിയാർ ചെല്ലുമ്പോൾ സാറുമായിട്ട് കണ്ടുള്ള പരിചയമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആ സൂക്ഷിക്കുക ഓർമ്മ ഇതിനിടയ്ക്ക് സമയം കണ്ടെത്തുക അല്ലെ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ചെലവ് ചെയ്ത് അവിടെ എത്തുക അല്ലെ നമുക്കേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളിപ്പോ കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്തറിയുന്ന ആളുകളാണല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഈ പറയണ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ തുറന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഈ നെഗറ്റീവ് കാണുമ്പോ ഭയങ്കര വിഷമാണ് ക്ഷമിക്കേ ഞാനിത് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് കോട്ടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ ഒരു ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പുള്ളിയുടെ കവചങ്ങളാണ് അതിനപ്പുറം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടും ബിഹേവിയർ അങ്ങ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പച്ച മനുഷ്യൻ മറ്റൊന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ എൻ്റെ പല സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഇനാഗുറേഷൻ ഫോം ചടങ്ങിനൊക്കെ പോകാൻ എനിക്ക് അവസരം അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ഓരോരുത്തരെയും കാണും അത് ബിഹേവിയർ വലിയ ആളുകളും കാണും ചെറിയ ആളുകളും കാണും എല്ലാവരും അദ്ദേഹം പോയി അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരിക്കും അവരെ തോളെ കയ്യിട്ടിരിക്കും എല്ലാവരും അതൊക്കെ വളരെ അപൂർവം നമ്മൾ ഈ വലിയ സംരംഭങ്ങൾ നടത്തുന്നവരൊക്കെ അവരെ സ്റ്റാഫുകളോ ജീവനക്കാരോ ഒക്കെ വരത്തുള്ളൂ അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോ എനർജിയോ ഓടി അങ്ങ് പോകരുത്തിന്റെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചും നെഗറ്റീവാണ് അല്ല നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് ആൾക്കും നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചില നെഗറ്റീവുകള് ഈ പോസിറ്റീവിന്റെ എനർജി വർദ്ധിപ്പിക്കും അപ്പൊ മേഘങ്ങൾ വന്ന് സൂര്യനെ മറയ്ക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സൂര്യൻ മറയുന്നില്ലല്ലോ അതെ അത് സ്വാഭാവികമാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യശസ്വിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്ത് മാത്രമല്ല കമ്പനികളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾക്ക് ലോകത്ത് പല കമ്പനികളുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയടത്തോളം ആ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവര് അവരുടെ ഉമ്മമാർക്ക് സാലറി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കുന്ന അങ്ങനെ ഏത് കമ്പനിയാണുള്ളത് വേറെ അല്ല അതൊക്കെ അമ്മമാരോടുള്ള സ്നേഹം അമ്മമാർക്ക് അദ്ദേഹം കെട്ടം വെച്ച് വന്നല്ലോ ഗാന്ധിഭവനി വന്നപ്പോ അതിനു മുമ്പ് എന്നെ ഒരു ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് അദ്ദേഹം വിളിച്ച് വീട്ടിൽ വിളിച്ചായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഒക്കെ ചോദിച്ച് അമ്മമാർക്ക് നമ്മൾ ഉടനെ വീട് കയറി താമസിക്കുന്നത് അച്ഛന്മാർക്ക് അതിനകത്തൊരു സങ്കടമൊക്കെ വരത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മകനും മരുമകനും അമലും ആയുഷും ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് സങ്കടം വന്നില്ലെങ്കിലും അസൂയം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നോണ്ടെ പറഞ്ഞ് അച്ഛന്മാർക്കും ഒരെണ്ണം ചെയ്യണം ഇതേ എമൗണ്ട് പതിനഞ്ച് കോടി ഇതേ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഇനി വെച്ച് കയറുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലായി എന്നും വരും എന്നിട്ട് എന്ന് പിന്നെ അതിപ്പം പ്ലാൻ വരയ്ക്കുമ്പം ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത കുറവും കൂടെ അതിനകത്ത് പരിഹരിക്കണം എന്ന് പറയും ഒരു ആഡിറ്റോറിയം കൂടെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്പെൻസ് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു വലിയ ഇതാ നമ്മുടെ അവിടെ പുതിയ അമ്മമാർ കയറി ലിഫ്റ്റ് രണ്ട് ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയപ്പോൾ ആദ്യം കയറി കുറേ അമ്മമാർ പറഞ്ഞു വിമാനത്തിൽ കയറി ആ നമ്മളോട്ട് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നേ അവരുടെയൊക്കെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിഷ്കളങ്കത അവസ്ഥയിൽ ഇത്ര സൗകര്യത്തോടു കൂടി താമസിക്കാൻ ഇടം ഉണ്ടായി കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതേപോലെ സർവ മത സംഗമമാണ് മൂന്ന് മതങ്ങൾക്കും ആരാധനാലയങ്ങൾ അതിനകത്ത് ക്രിസ്തോസ്റ്റം വലിയ തിരുമേനി ഒരു രസികനായ തിരുമേനി ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാത്തിലും തമാശ പറയും അത് നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മരണപ്പെട്ടത് തിരുമേനി ഗാന്ധിമേനി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ആദ്യം വരുന്നത് പിന്നെ അതുവഴി പോകുമ്പോഴെല്ലാം വരും തിരുമേനി കുട്ടികളുടെ കൂട്ടുകാരനാ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം വന്ന് കൈ പിടിക്കും ആ ലോകം അറിയുന്ന ആളാവും അപ്പം ആ തിരുമേനി അടുത്തിരിക്കാനും തിരുമേനി ആലിംഗനം ചെയ്തു എന്നെ ഒരു ദിവസം വിളിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എനിക്ക് അതെൻ്റെ വലിയ ശക്തിയാക്കി മാറ്റി എനർജി പിന്നെ എൻ്റെ മറ്റൊരാഗ്രഹം ഡോക്ടർ കലാം സാറ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സാറിനെ കാണണം അപ്പം ഞാൻ കലാം സാറ് ഈ പ്രസിഡൻ്റ് ആയതിന് ശേഷം അത് എവിടെ എത്തുന്നു കേരളത്തിൽ എവിടെ എത്തുന്നു അവിടെ എല്ലാം ചെല്ലും പക്ഷേ ഒരു പരിമിതി വരെ ഒരു പരിധി വരെ ചെല്ലാൻ കിട്ടും പോലീസ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിടത്തില്ല
ഗാന്ധി ഫോനി വരാനെ കൊണ്ട് തയ്യാറാകുന്നത് അങ്ങനെ ഗാന്ധി ഫോനി വന്നു കലാം സാറ് ഗാന്ധി ഫോണെല്ലാം കണ്ട എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു നീ ഇത് എപ്പടി മാനേജ് ചെയ്യുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവാനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പ്രസിഡന്റ് അല്ല പ്രസിഡന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പം അദ്ദേഹം അവിടെ വരുമ്പം വലിയ പോലീസ് സന്നാഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം പോണ്ട റോഡ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതെല്ലാം ഭേദിച്ച് എല്ലാവരെയും കാണുകയും എന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് സ്റ്റേജ് വിളിച്ചിരുത്തി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എൻ്റെ മുറിയിൽ വന്നിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ല എന്നിട്ട് നീ നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് തരണമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് മലയാളിയാർ ഡോക്ടർ പ്രസാദ് പ്രസാദിനെ ചോദിച്ചു പ്രസാദ് എത്ര എവിടെ ഒരുക്കുക എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനെണ്ണായിരം പ്രസാദ് പറഞ്ഞു ആകെ ഉള്ളത് ആ അപ്പം ഒരു ലക്ഷം അവന് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പതിനഞ്ചിൽ അപ്പം ഒരു ലക്ഷം രൂപ എവന് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനെണ്ണായിരത്തി എന്ന് അപ്പം അദ്ദേഹം ഈ സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ പരിമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കൂ സർക്കാരിൻ്റെ പൈസ ആവശ്യമില്ല അത് മേടിക്കത്തില്ല അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതായി പിന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും എനിക്ക് അപ്രാപ്യമെന്ന് കരുതിയതാണ് യൂസഫ് അലി സാറ് അതിയായിട്ട് അദ്ദേഹം കാണുമ്പോഴല്ല ഈ ആലിംഗനം ചെയ്യും ആ ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇടിപ്പുണ്ടല്ലോ ആ ഇടിപ്പ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അതൊരു സംശുദ്ധിയുടെ നന്മയുടെ ഹൃദയം ഇടിപ്പാണ് അത് അനുഭവിച്ചറിയാനെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഈ ഗാന്ധി ഭവന്റെ ഇനാഗുറേഷന്റെ മുന്നേ വന്നൊരു ക്രോസ് ചെക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് കാഷ്വലി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോണ സമയത്ത് മൂപ്പരോട് നിന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ പണിതേക്കുന്ന ആരാ ഇവിടെ വേസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക അതെ 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 പൊളിക്ക് ടൈൽ എന്താ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പൊ ആ ടൈൽ ഇട്ടേല് പറ്റില്ല ആരാ പണത് അവന്മാരെ വിളിക്കി മാറ്റി അല്ലേ എഞ്ചിനീയർ ബാബു സാറിന്റെ പറഞ്ഞത് മാറ്റിയിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു മാറ്റിയിരിക്കണം എന്റെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം മേളി കയറി ടോപ്പിൽ കയറി വെള്ളം കെട്ടി വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല അത് സ്ലോപ്പ് ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പുള്ളിക്ക് പോ ദീർഘമായൊരു വീക്ഷണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ദാനം ചെയ്ത ഒരു സംഗതി കെട്ടണം വെച്ചു കൊടുത്തു മനോഹരമായ കെട്ടണം അതെങ്ങനെങ്കിലും അങ്ങോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പറ്റും പക്ഷെ ഓരോന്നും കാണണം അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു മുറി ചെയ്തിരുന്നു ആ മുറി ഭാഗം അങ്ങോട്ട് കയറാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു ഇവിടെ സോമരാജിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അല്ലെ മെയിൻ കസേരെ അങ്ങ് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞ പുള്ളി ഇരിക്കത്തില്ല എന്നെ പിടിച്ചത് നിങ്ങളുടെ കസേരയാന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളായിരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ ഇരുന്നില്ല അപ്പം പറഞ്ഞത് ആ ഞാനും ഇരിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എനിക്കെതിരെ നിന്ന് എന്നെ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ടാ അദ്ദേഹം ഇരുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവരെപ്പോഴും ഈ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുക അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ വിമാനത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രാജ്യത്തായിരിക്കും പക്ഷെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇടയിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയം കണ്ട് പെരുമാറാൻ എനിക്കദ്ദേഹം പിടിച്ച് അദ്ദേഹം പണിഞ്ഞു വന്നൊരു കസേരി ഇട്ടിട്ട് എന്നെ അത് ഇരുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു അഭിമാനമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച അദ്ദേഹം ആ കസേരി ഇരിക്കണമെന്ന അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അന്നേരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെൻസ് പ്രവർത്തിക്കും ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോലും ലോട്ട് ഓഫ് കോൺട്രവേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പല ആളുകളും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പറയും പക്ഷേ എൻ്റെ ഓഫ് ദി ഡേ ആളെ പേഴ്സണലി അറിയാവുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും പറയാൻ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇപ്പം ഞാനും പറയില്ലേ ഞാനിപ്പം അദ്ദേഹത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അദ്ദേഹം മനുഷ്യനാ അദ്ദേഹത്തിന് ജാതി മതമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം ഒരു സമുദായത്തിൽ ജനിച്ചു അതിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനവും ആചാരവും അനുസരിച്ച് പോകുന്നു ആ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇദ്ദേഹം പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം മനുഷ്യനാ അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു ജാതിയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് സോമരായന കെട്ടടം പണിഞ്ഞായിരുന്നു അങ്ങനെ ച
ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പെട്ടിടം പണി തുടങ്ങാൻ അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്താ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും കെട്ടിട ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തോ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് തുടങ്ങാം അപ്പം സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ ചോദിക്കും ചില ആളിലെല്ലാം പറഞ്ഞത് യൂസഫിലേക്ക് എഴുതി കൊടുത്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആവശ്യമില്ല പേര് പോലും വയ്ക്കണ്ട കെട്ടിടത്തില് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടയും മടയും പേരെഴുതി വയ്ക്കണമെന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പ്ലാനിട്ട് പറഞ്ഞു ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അപ്പം ഒരു ഉപാധിയുമില്ലാതെ അദ്ദേഹം ചെയ്തു അത് സാധാരണ ആരും ചെയ്യുന്നു അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പിന്നെ എന്നെ പിന്നെ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തെ മറ്റേ ഹയാത്ത് ഹോട്ടലിൽ കാണുന്നത് റീസെൻ്റ് അപ്പം അവിടെ കുറേ വീ പി എല്ലാം കൂടിയിരിക്കുമ്പം ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ആരും പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ശരി ഗാന്ധിഭവൻ്റെ ഒരു നല്ല കെട്ടിടം ചെയ്തു കൊടുത്തല്ലോ സോമരായന് ഭാഗ്യമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ട് വർഷം ഈ മനുഷ്യനെ പഠിച്ചു എന്നെ പഠിച്ചു പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് വെറുതെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെയും ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ കളിപ്പിക്കാനൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റത്തില്ല പറ്റത്തില്ല അല്ല എക്സ്ട്രീമിലി ഹൈലി ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആണ് ആള് ഭയങ്കര പുള്ളി പുള്ളിക്കറിയാം പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇല്ലേ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയും കുജാലന്റെയും കഥ അറിയാത്ത പോലെ ശരിക്കും അതൊരു ഒരു കച്ചവടം ഒരു വ്യവസായിക്ക് ഇതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഉണ്ടോ വായിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല വായനയുണ്ട് അത് നല്ല മെമ്മറി ഉണ്ട് മെമ്മറി ഉണ്ട് പിന്നെ അത് ആവശ്യത്തിനെടുത്തത് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാം ഏറ്റവും ശുദ്ധനായ ഈശ്വര വിശ്വാസം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വേറെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ വളർത്തി അത് എന്തായാലും ഭയങ്കര വലിയൊരു ഡിസ്കഷൻ ആയി പോയി ഓ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ല ഇതിപ്പോ അച്ഛന്മാർക്കുള്ള ഒരു ഇതും കൂടി അച്ഛന്മാർക്കുണ്ട് അത് ഇപ്പം പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ പ്ലാൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ പ്ലാൻ വരച്ചോണ്ടിരിക്കുക അത് ഇടയ്ക്ക് വന്നു ബാബു സാറും ഹരിസ് എല്ലാം കൂടെ വന്നു വന്നു നോക്കി പോയി സ്ഥലമെല്ലാം അക്വയർ ചെയ്ത് പ്ലാൻ ആയി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അദ്ദേഹം വരും അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവം ആരോഗ്യപരതമായിട്ടുള്ള കൈകളിൽ അദ്ദേഹം സുരക്ഷിതനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് നടന്നു എപ്പൊ നടന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പുള്ളിയുടെ ബ്രെയിനിൽ ടിക്കാണ് അത് മാത്രല്ല ആളുകളെ പരിഗണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയേ എനിക്ക് ഐഫോൺ തന്നു സാറിന് പതിനഞ്ച് കോടി കെട്ടണം തരുന്നു എക്സ്ട്രീമിലി ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ കെട്ടണം അല്ലാതെ ഇൻഡിവിജ്വലി തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഈ എന്താ പറയാ ഈ രത്നങ്ങളിലണിഞ്ഞ വാള് കൊടുക്കുന്നു ഈ നമ്മുടെ നമ്മുടെ യു പിയുടെ മന്ത്രി ആരാ യോഗി ആ യോഗി ആദിത്യനാഥ് സ്വർണത്തിൻ്റെ കാവ്യ വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നു ഈ മോദിക്ക് അതിൻ്റെതായ സമ്മാനം എല്ലാ ആളുകളും ഒരു സംശയം ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടേ വേറെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറോട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവർ എന്നോട് പറയും ഇക്ക ആരോടും പറയണ്ട എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എത്ര ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ വെച്ചാണ്ട് ആളിനെ പേര് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ കാണുന്നത് ഒരു ദിവസം പിന്നെ എന്റെ മകനും മരുമകള് അമലും മകനും കൂടെ ഇവിടെ മാളി വന്ന അവര് കൊച്ചി വന്ന കേട്ടത് മാളി മാളി വന്ന നമുക്ക് കാണാം യൂസഫ് അലി സാറ് ചെറുമക്കളുമായിട്ട് അതിനകത്തെല്ലാം ഓടി കളിക്കുക പിള്ളേരെ കളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്ക് എല്ലാം സമയം കിട്ടുന്നത് നമുക്കെല്ലാം സമയമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഏതോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു സാറിന് എപ്പോഴും തിരക്കല്ലെന്ന് ഏയ് എനിക്കൊരു തിരക്കും ഇല്ല എനിക്കൊരു തിരക്കും ഇല്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒത്തിരി കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തമാശകൾ ഒത്തിരി സ്റ്റോറി അതായത് ഒരു ഖലീഫയുടെ ഒരു കഥ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് ആ ഖലീഫ ആയ ഒരാൾ ബോധപൂർവ്വം വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാനുള്ള വിഷം കൊടുത്തു കൊടുത്ത് അവസാനം 
വലിയ നന്മയുള്ള ആളായിരുന്നു ആദേതര പരിചാരകൻ തന്നെ അപ്പം ഖലീഫ മരണം ആയപ്പോൾ പറഞ്ഞു നീ ഇവിടുന്ന് രക്ഷ വിട്ടോണം അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ അവർ വക വരുത്തി കളയും അപ്പം കൊന്നവനോടും മാപ്പ് കാണിച്ച ആ ഖലീഫയുടെ ഒരു സ്റ്റോറി അത് ഇവർക്ക് പറയുന്ന കേട്ടു പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ ഏത് ഏത് പറഞ്ഞാലും പിന്നെ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു കഥ പറഞ്ഞത് ഈ മഹാഭാര രാമായണത്തിലെ ഒരു കഥയാണ് ശ്രീരാമനും സീതയെല്ലാം കൂടെ ലക്ഷ്മണനും എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ കാട്ടിൽ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ശ്രീരാമൻ ഇങ്ങനെ ഈ വില്ല അമ്പു മില്ലും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ തറയിലോട്ട് കുത്തി വനത്തിലാണ് അപ്പം വിത്ത് കുത്തിയപ്പം ഒരു തവളയുടെ പുറത്താണ് കുത്തിയത് തവള ഭയങ്കര കരച്ചിൽ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അപ്പം ഇത് കണ്ടിട്ട് എടുത്ത് എടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചു അയ്യോ നിന്നെ ഞാൻ കുത്തിയോ അപ്പം തവള പറഞ്ഞു ഞാൻ എപ്പോഴും രാമാ രാമാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ കുത്തിയപ്പം ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി സ്റ്റോറികൾ പുള്ളി അത് അതിൻ്റെ സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് പറയും നല്ല സന്തോഷം അല്ലേ സാറ് നമ്മുടെ പോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിൽ വന്നു ഗാന്ധിഭവനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഗാന്ധിഭവന് ഇനിയും ഒരുപാട് സഹായങ്ങളായിട്ട് എത്തട്ടെ അത് പറഞ്ഞ ഗാന്ധിഭവനിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഒരു 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 നന്മ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ മനുഷ്യനും എല്ലാ മനുഷ്യനും നന്മയുണ്ട് കേട്ടോ ഉള്ള ആളുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് സമയം എടുത്ത് ഗാന്ധിഭവനിൽ പോകണം ഗാന്ധിഭവനിൽ പോയാൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഗാന്ധിഭവന് വരണം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഗാന്ധിഭവനിൽ പോയി എനിക്കൊരു ഇതൊക്കെ തന്നതാണ് സാർ സമ്മാനം ഇപ്പോ ആർക്കെങ്കിലും ഗാന്ധി ഗാന്ധിഭവനിലേക്ക് സഹായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് അവര് ഗാന്ധിഭവന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ അയക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിഭൻ അയക്കുകയോ അവിടെ വരികയോ തരികയോ ചെയ്യുകയോ എല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം അതെ പ്രോപ്പർ ഗാന്ധിഭവന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രോപ്പറായി മാത്രം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ദൈവം ഇത് അല്ല അത് ഇപ്പോ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ദിവസത്തെ എക്സ്പെൻസ് തന്നെ മൂന്ന് ലക്ഷമാണ് എല്ലാം നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ എന്തായാലും സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ വന്നതിലും ഒരുപാട് കഥകൾ തന്നെ ഒരു സഹോദര ആദ്യത്തെ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ അപ്പൊ അത് വീണ്ടും വരാനും പങ്കുവയ്ക്കാനും ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ഗാന്ധിഭവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവിധ ആശയം ഇനിയും തമ്പുരാൻ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് സാറിന് തട്ടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും വെളിച്ചം വെളിച്ചമാകാനുള്ളതാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമസ്തേ നമസ്തേ